প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছেন স্টুডিওতে দুজন অতিথি সবার আগে চলুন তাদের সাথে পরিচিত হইনি আমার বাঁ পাশে আছেন এফএমএস এর কর্ণধার হোসেন জব্বার আপনাকে ধন্যবাদ আসার জন্য थैंक यू আমার ডান পাশে আছেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টারের সিইও মালিক সাহেব थैंक यू ধন্যবাদ মালিক ভাই আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব তার আগে দর্শকদের জানিয়ে রাখি আপনারা জানেন যে আমরা চলমান বিষয়গুলো নিয়েই আলাপ আলোচনা করে থাকি এবং তার অ্যানালিসিস করে থাকি এবং দ্বিতীয় পর্বে আমরা চলে যাই আপনাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জানিয়ে রাখি আপনাদের যদি মতামত অভিমত প্রশ্ন যে যেটাই থাকুক আপনারা এই নম্বরে ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন নাম্বারটি হচ্ছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট দর্শক আপনারা অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন আছে প্যারিস ক্লাইমেট অ্যাকর্ড অ্যাকর্ডে যে বিষয়টি আজ ঘটে গেল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ইশতেহারের যে কথা উনি ইশতেহারে বলেছিলেন নির্বাচনী ইশতেহারে সেই সেই মতেই আমেরিকাকে উনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এই ক্লাইমেট অ্যাকর্ড থেকে প্যারিস ক্লাইমেট অ্যাকর্ড থেকে এ ব্যাপারে যে প্রতিবেদনটি আমাদের হাতে আছে চলুন সেটি দেখে নিই When I'm raising money for veterans, excuse me, excuse me, I've watched you on television. You're a real beauty. What I don't want is when I raise millions of dollars, have people say like this sleazy guy right over here from ABC. He's a sleaze. গণ মাধ্যমের সাথে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক যেন কোনো ভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ হচ্ছে না নির্বাচনের লড়াইয়ে মার থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এভাবেই গণমাধ্যম সম্পর্কে তার ধারণা জনগণের সূত্র বলেছেন গণমাধ্যমকে শেষ Like CNN and MSNBC are fake news. Fake news. সেই সাথে সোর্সের উদ্ধৃতি দিয়ে যখন গণমাধ্যম খবর প্রচার করে সেগুলো মিথ্যা। এমনি মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তাই এবার CNN এর বিশ্লেষণ। যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোর্স উল্লেখ করে গণমাধ্যমকে খবর প্রচার করতে বারণ করেন তাহলে ট্রাম্প কেন সোর্সের উদ্ধৃতি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একের পর এক মন্তব্য করে যাচ্ছেন It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the fake news media. He goes on, whenever you see the words sources say in the fake news media and they don't mention names, it is very possible that those sources don't exist don't exist but are made up by fake news writers. Fake news is the enemy. Keep it honest, John Miller or John Barron might have something to say about that. Those are the pseudonyms the president then a businessman reportedly used when phoning New York papers to plant flattering stories about himself. Fake names, fake sources, fake stories, fake news, real fake news. প্রেসিডেন্ট কেন বিপরীত মেরুতে থেকে এই বিষয়ে দু ধরনের অবস্থান নিলেন Because it's not that the president has exactly shied away from relying on unnamed sources when it suited him. August 6, 2012, quote, an extremely credible source has called my office and told me that at Barack Obama's birth certificate is a fraud. Also that day, quote, an extremely credible source has called my office and told me that Barack Obama applied to Occidental as a foreign student. Think about it. What's source for the goose is apparently not source for the gander. Today pushing back on reports about Jared Kushner. She said the a source ne proshno kara hoy White House press secretary Sean Spicer. That it was the Russians who suggested that and that it was to talk about Syria. Was the president not confirming that that effort that there was an effort and the facts that I just said? I think what I just said speaks for itself. Nupur Choudhury, TBN24, New York. ियन আপনি একটা কোম্পানির সিইও হিসেবে আপনি কারো কাছে জবাব দিয়ে তা করতে করার প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনি যখন একটি দেশের সিইও হবেন জনগণ সাধারণ জনগণের কাছে আপনি জবাব দিয়ে করতে বাধ্য কিন্তু সেই জায়গায় তিনি অত্যন্ত দুর্বল সেই জায়গায় তিনি অত্যন্ত খেপে যান এবং কি করেন কি বলেন কি টুইট করেন তার কোনো সীমাহীন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেন মালিক ভাই যে প্রতিবেদনটি আমরা দেখলাম এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য আপনার আছে আসলে এটা তো নাথিং নিউ নাথিং নিউ এটি স্বাভাবিক তার কারণ আমরা সেই নির্বাচন ক্যাম্পেন থেকে যদি লক্ষ্য করি 
তখন দেখব যে আপনি এটা স্বাভাবিক বলছেন তার জন্য এটা স্বাভাবিক তার কারণ আপনি দেখেন ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং অফ দা ইলেকশন ক্যাম্পেইন তিনি সব সময় কিন্তু হিলারির সাথে প্রতিপক্ষ মনে করেছেন মিডিয়াকে কেন বলেছেন হিলারিকে হিলারির চাইতেও বড় প্রতিপক্ষ মনে করেছেন তিনি মিডিয়াকে ওকে ঠিক এবং হিলারি যে করাপটেড ক্রোক তার চেয়ে তো বেশি করাপটেড ক্রোক হলো মিডিয়া উনি বারবার বলেছেন কিন্তু কথা ওকে কেন বলেছেন ওই যে আপনি যে কথাটা বলেছেন তার পক্ষে গেলেই সেটি খুব সুন্দর ভালো আর তার বিপক্ষে গেলেই সেটি খারাপ মিডিয়া যখন সে যত ন্যায়নিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ সত্য নিউজই নিয়ে আসুক না কেন যদি নিউজটি তার পক্ষে যায় তাহলে খুব ভালো সেটি আর পক্ষে না গেলে এটি খারাপ যার ফলে সব নিউজই ফেক নিউজ তার কাছে কারণ ওই নিউজটি তার পক্ষে যায়নি ঠিক নির্বাচনের সময় তাই কিন্তু কখনো <laughs> না কিন্তু কোনো প্রেসিডেন্ট কি এরকমভাবে মানে মিডিয়ার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন কখনো এটা আমি দু এক দুইভাবে দেখি তাইলে একটিভাবে যে মিডিয়া তাকে বাধ্য করেছে মিডিয়ার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য অথবা তিনি নিজে থেকেই মিডিয়াকে আনফ্রেন্ডলি করেছেন মানে মিডিয়ার অবস্থান তার আচ্ছা ঠিক মিডিয়ার অবস্থানটা তার কাছে ভালো লাগেনি বলে এখন আপনার একটা অবস্থান যদি আমার পক্ষে যায় তাহলে আপনি ভালো আপনি আমার অবস্থান আপনার অবস্থান আমার পক্ষে না গেলে খারাপ তো এখন কে কাকে আগে প্রলুব্ধ করেছে বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য সেটি দেখতে হবে কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস আসতে পারি আসলে কি মিডিয়া তার প্রতিপক্ষ মিডিয়া কি ইচ্ছাকৃতভাবে বানোয়াট নিউজ তৈরি করেছে তাকে হ্যারাস করার জন্য এটা কি এমন নাকি মিডিয়া সোর্সের প্রকাশ করুক না করুক একটি সত্য ঘটনাকে সামনে নিয়ে এসছে যেটা তার পক্ষে যায় নাই সেই জন্য তিনি তার বিরুদ্ধে গেছেন এটাও দেখতে হবে আর একটা জিনিস যেটা আপনি বলেছেন যে সিইওর যে বিষয়টা বলেছেন তো এটি ভেরি মাস ইন্টারেস্টিং উনি তো আসলে হিজ এ বিগ সিইও উনি একটা বিশাল বড় বিজনেস সাম্রাজ্যের সিইও ছিলেন তো তো উনি দেশটাকে মনে করেছে এরকম একটা বাণিজ্য করা আর কি তো যেমন তার বিজনেস ওয়ার্ল্ডে যেমন তিনি সিইও ছিলেন তিনি মনে করেছেন দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি দেশ সিইও হয়ে গেছেন এখানে যেটি বলেছেন দায়বদ্ধতার কথাটা উনি আসলে এই কথাটা বোধ মানে ভুলে গেছেন অথবা মনে করতে চান না যে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত যে কোনো নির্বাচিত যে কোনো ব্যক্তিকেই ভোটারদের কাছে একটা দায়বদ্ধতা থাকে যেটা কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশন সেওর থাকে না আমি একটু অন্য বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে প্যারিস যে ক্লাইমেট অ্যাকর্ড এখান থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আজকে এই ঘোষণাটা আসলো আমরা অনুমান করতেই পারছিলাম যে এটা এটাই কারণ উনি উনার নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলেন যে আই উইল টেক ইউএস আউট অফ দিস ইউএস ক্লাইমেট সরি প্যারিস ক্লাইমেট অ্যাকর্ড এবং অনেক সময় তিনি এই অ্যাকর্ডকে ধাপ্পা বাজিও বলেছেন ধাপাবাজি বলেও আখ্যায়িত করেছেন তো আমরা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে প্যারিস ফ্রান্সের প্যারিসে দুই হাজার সালে অনুষ্ঠিত হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের তাপমাত্রা প্রভৃতির হার কমিয়ে আনতে দুশোটি দেশ একমত পোষণ করে সেখানে এই চুক্তি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র দুই সাল নাগাদ কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ দুই হাজার সালের নিঃসরণের তুলনায় ছাব্বিশ থেকে সাত আটাইশ শতাংশ কমিয়ে আনার কথা সেটাই তো সেটাই আরও একটি বলে রাখতে চাই আর একটি কথা বলে রাখতে চাই বিশ্বে দুটি দেশ সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে থাকে নাম্বার ওয়ান আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন কি হতে পারে চায়না কোনো সন্দেহ নেই বিষয়ে সেকেন্ড ইজ ইউএস সেকেন্ড ইজ ইউএস ওকে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা দিস ইজ এ ফ্যাক্ট কিন্তু এই যে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি থেকে আমরা সরে আসলাম এই ব্যাপারে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন আছে আমার মনে হয় প্রতিবেদনটা যদি দেখতে পারি সেটাই দেখে নেই তাহলে এই ব্যাপারটা দর্শকরা একটু জানতে পারবেন এবং এই ব্যাপারটা আলাপ করতে আমাদের সুবিধা হবে ওকে চলুন আমরা ওই প্রতিবেদনটা দেখে আসি প্যারিস প্যারিস উইড্র
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দেবেন গণমাধ্যমে এমন খবর প্রকাশের পরেই তাকে অবস্থান বদলানোর আহ্বান জানান জাতিসংঘের महासचिव অ্যান্টোনিও গুটেরেস একই ধরনের আহ্বান জানানো হয়েছিল জি7 ভুক্ত দেশের সরকার প্রধানদের পক্ষ থেকেও সবার আহ্বান উপেক্ষা করে ট্রাম্প তার প্রাক নির্বাচনী অবস্থানে অনড় থাকায় তাই সমালোচনা করেছেন তারা সবাই চীন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অবশ্য এক যৌথ বিবৃতিতে নিন্দা জানাবার পাশাপাশি বাকি 196টি দেশকে ওই চুক্তির বাস্তবায়নে আরো সক্রিয় হওয়ার তাগিদ দিয়েছে সিরিয়া এবং নিকারাগুয়া ছাড়া বিশ্বের 197টি দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল চুক্তি শর্ত অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী দেশগুলো অভ্যন্তরীণ কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে সম্মত হয়েছিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ আমেরিকা চুক্তি থেকে সরে আসায় তার সফল বাস্তবায়ন নিয়েও সংশয় জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এদিকে আমেরিকায় জ্বালানি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার শুরু করায় কয়লার ব্যবহার সেখানে কমে আসছে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি খাতের সাথে সংশ্লিষ্টরা তাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওই চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দিলেও আমেরিকায় কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো তিনি ঠেকাতে পারবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে ওয়াহেদুর রহমান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক না মতামত যেটি সেটি হলো যে এটি একটি ভয়াবহ সংবাদ এটা শুধু আমেরিকার জন্য নয় সারা বিশ্বে আমি কয়েকটা বিষয়ে আলোকপাত করি এই ব্যাপারটাতে উনি উনি যখন আজকে ইউএস ক্লাইমেট প্যারিস প্লিজ প্যারিস ক্লাইমেট অ্যাকর্ড থেকে প্রত্যাহার করলেন তো অনেকগুলি বিষয় উনি দৃষ্টি আলোকপাত করেছেন উনি বলছেন যে এই যে ট্রিটিটি এই ট্রিটিটি হচ্ছে আমেরিকার জন্য আনফেয়ার একটি ট্রিটিটি ব্যাড ফর আমেরিকা ব্যাড ফর আমেরিকা উনি হি ইজ অলওয়েজ টু ব্যাড টু ব্যাড টু ব্যাড ব্যাড ফর আমেরিকা উনি আরও বলছেন কেন ব্যাড ফর আমেরিকা তার ব্যাখ্যা উনি দিয়েছেন উনি বলছেন যেখানে আমেরিকাকে বলা হচ্ছে তুমি এই ছাব্বিশ থেকে আঠাইশ পার্সেন্ট দুই হাজার পঁচিশ সালের নাগাদ কমে নিয়ে আসবা কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না ইজ ফ্রি টু ডু ওয়াট দে আর ডুইং টুডে তাহলে আমি কেন এটা মানবো সেকেন্ড হচ্ছে গ্রিন অ্যাকাউন্ট অথবা তহবিল নামে একটি তহবিল আছে যেখানে বলা হচ্ছিল যে হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার্স ইয়ারলি ওখানে রাখা হবে ওখান থেকে যে ক্লিন এনার্জির ব্যাপারে যে রিসার্চ আছে এই ব্যাপারটাতে এই 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 সব ফান্ডিং ওখান থেকে স্পেন্ড করা হবে এবং এইটার একটা বড় অংশ ইউএস ডোনেট করবে সেটা কেন করবে আমরা কেন করব এটি উনি বলেছেন এটা অন্যরা আরও বেশি করা উচিত আমাদের কেন সিংহভাগ করতে হবে আর উনি আরও বলছেন যে এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমাদের কোল ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কোনো দিন ক্লিন কোল হবে না এবং যার জন্য কোল মাইনিং এর যত কাজ আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে এই একটা ব্যাপারে উনি বলছেন যে এটা করা যাবে এবং উনি আরো বলেছেন ক্লিন এনার্জির ব্যাপারে বলছেন যে এই মুহূর্তে আমরা যদি ক্লিন এনার্জি সব সব কিছু ইয়ে করি যা আমাদের ক্লিন এনার্জি যা আছে তাহলে আমরা এক পার্সেন্ট চাহিদা পরিপূর্ণ করতে পারবো এইসব যুক্তি উনি তুলে ধরেছেন কিন্তু আমেরিকা তো হচ্ছে বিশ্বের লিডিং একটি কান্ট্রি আর লিডার ইজ আমেরিকা এই যে বাই ফলিং আউট অফ দিস ক্লাইমেট অ্যাকোর্ড অথবা এই ধরনের চুক্তি থেকে আর ইউ রিয়েলি রিট্রিটিং অ্যান্ড সারেন্ডারিং ইউর লিডারশিপ কোয়েশ্চেন টু ইউ ওয়াট রিয়েলি হ্যাপেন্স ইজ এখানে যে কথাটা একটা ব্যাপার কিন্তু যুক্তি যুক্ত সেটা যেটা বললো যে ইট ইট মে নট সিম ফেয়ার সেখানে কিন্তু কিছু পরিবর্তন কিন্তু সে কিন্তু প্রপোজ করতে পারত কিন্তু কথা হলো যে আম আউট সো আম আউট বলার তো আমি তো এখানে কোনো অপশন দেখি না যেখানে তুমি ইউ ইউ দ্য ওয়েলদিয়েস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ দ্যার ওয়ার্ল্ড ইজ লুকিং টুয়ার্ডস ইউ এবং মানি যেটা ডোনেট যে কন্ট্রিবিউশন দিস ইজ ফেমাস ফর দিস মানি দ্যাট ইজ দিস Donald Trump said that the rest of the world, the leaders of the rest of the world are saying this $100 billion is a peanut while I have a boy in Ohio who is dying without food or who doesn't have proper food. Does that, uh, how does that sound to you? No, that's like you said, it doesn't make any sense. It's Why it doesn't make sense? Is, is he lying or he, he doesn't have a, he's detached from the reality? He's detached from the reality. We don't have anybody in the US who is dying for, from the food. It's, oh, no. it's almost impossible. আমরা আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব 
लीडर আর গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা তো একটা বৈশ্বিক সমস্যা এটা কিন্তু পার্টিকুলার একটা দেশের সমস্যা এটা বৈশ্বিক সমস্যা বৈশ্বিক সমস্যা তো একটা বৈশ্বিক সমস্যাটা যেটা এটা এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা একটা মানবিক বিপর্যয়েরও বিষয় কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই প্রকৃতি থেকে মানুষের বিলুপ্তির দিকে ধীরে ধীরে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে যদি এভাবে ওয়ার্মিং হতে থাকে তাহলে গ্লোবাল লিডার হিসেবে কি তার একটা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটা দায়বদ্ধতা থাকে না কেন এক নাম্বার 2 ওয়াই ইট ইজ देयर ইজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং কারণ घटे जा দেখেন বিজোরিতে ঘূর্ণি জরে কিন্তু লোক মারা গেছে জি শ্রীলঙ্কাতে বন্যায় দেশর বেশি লোক মারা গেছে বাংলাদেশে মোরার আঘাত ঘটেছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং কারণে অ্যাবসলিউটলি তাই না তাহলে এই ঘটনাগুলো আরো বাড়বে তো সেটা আমরা স্বীকার করি বা না করি না করি না তো কোনো ভাবে পরখ হবে তাই কারণ প্রকৃতি তার রিভেন্স নেবে খুব র‍্যাপিডলি আমি যখন প্রকৃতির প্রতি আমার দায়িত্ব পালন করব না प्रकृति के आघात कर प्रकृति तो प्रतिघात कर ग्लोबल लीडर हिसाब से अमेरिका नैतिक भाव पे ना जत से आर्थिक कथा बोलो उन्नी बैट फर अमेरिका एट हायर एनार्जी कष्टर कारण श्रमिक क्षतिकर एवं से जो कि आज प्रश्न कर কোল জবস ক্রিয়েট করবে কোল জবস এবং তার নির্বাচন ক্যাম্পেইনের যে স্টিভেন মোর বলেছিলেন 43 43 হাজার জব উনি ফ্রি আনবেন কিন্তু আসলে কিন্তু বিষয়টা তা না আপ টু অক্টোবর তার নির্বাচনের আগেই যে লেবার ডিপার্টমেন্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এটা 43 হাজার জব ক্রিয়েট হয়েছিল উনি করবেন তা না কিন্তু না ইট ওয়াজ অলরেডি বাস্তবতা হলো যে উনি এখন পর্যন্ত মাত্র 1300 জব ক্রিয়েট হয়েছে তেতালিশ হাজার মাত্র ওয়ান থার্ড কাজে উনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেই যুক্তিটাও কিন্তু খোঁড়া যুক্তি উনি তেতালিশ হাজার জব ক্রিয়েট করতে পারেননি তেতালিশ হাজার জব যে উনি দাবি করছেন আপনি বলছেন এই জবটি এই এতগুলি জব ক্রিয়েট হয়নি না মাত্র আপনার পরিসংখ্যান বলে যে উনি মাত্র তেরোশো জব ক্রিয়েট করেছেন এই ক্রিয়েট হয়েছে তার এই ফলে তো তাহলে বাকি জবগুলো গেল কোথায় কোল তো হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ জবস শুড ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর জবস বাট दर्शक दीते चाहिए डोनल्ड ट्राम्प जो निर्वाचन प्रचार प्रचारणा कर बेपारे उन्नी लम्फचम्ब अनेक कर सबा जी हाउ डिड इट गो उन्नी अनेक प्रमिस कर मध्य एक क्लैमेट चेन्ज थे सर आसबें उन्नी प्रमिस अनेक प्रमिस एक हिज गए मुव दूस एम्बासि टू जेरोजाम उल टक अबाउट दिस लेटर पार्ट अफ दिस उइ ड्र फ्रम पैरिस क्लैमेट चेन्ज अफकोर्स रिफिल एंड रिप्लेस ओबामा केयर ब्लैक सिरियन रेफ्यूजिज ब्लैक सिरियन रेफ्यूजिज हल्थ द मुस्लिम एंट्री टू यूएस रिजार्व एनवायरमेंटल डिस्ट्रकशन रिभार्स improve russia relationship improve russia i'm not sure how you're going to do that but that mm-hmm. was one of his things build a us mexico border wall amra shobai jani eni kul kalam kando ebong ekhon porjonto amra sei rokom kichu dekhi nei and deport millions of uh, mm-hmm. illegal immigrants uh, he is going to give green light for uh, pipelines we uh, keystone pipeline keystone you, pipelines, you already right. know that withdraw withdraw from tpp we would is it already started to get uh, it's right mm-hmm. negotiate when we draw from nafta mm-hmm. we yes. know nafta is in 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 jeopardy now jeopardy right now uh he he said he's going to overhaul the taxes uh and taxation system 
uh, which is going to help greatly to the poor and uh, cut taxes for individuals uh, and corporations. We don't know how. Well, it's with him, it's all the milestones, not the details. And he's going to renegotiate uh, Iran uh, deal. He's going to bring back the torture. Remember uh, one of his things? Guatemala torture, like that? No, no, not oh. the Guatemala, the torture for the uh, the captured uh, uh, terrorists and stuff like oh, that. The, like Guatemala. Uh, he's he's, 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 he's going to defeat the ISIS. Uh, he's also going to create a, a Muslim ban registry. Mm. Uh, he's going to build up Guantanamo Bay again, mm -hmm. which we were supposed to retreat and let it go, actually, the, according to prior administration, uh, Obama administration, and rebuild America's infrastructure. And he's going to bring jobs back from overseas. I'm not sure how, 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 which job he's talking about that he's going to bring it back from overseas. Could be Ashur Jujanak back. I don't know if you have any corporations in the world, তাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসবে এখানে এটা কিন্তু ইয়েতে এই ডেট্রয়েটে কিন্তু একটা সভায় তিনি বলেছিলেন মিশিগানে মিশিগান কিন্তু বলেছিলেন যে জেনারেল মোটরকে বলেছিলেন যে তোমরা যদি মেক্সিকো থেকে তোমাদের কোম্পানি মানে প্রোডাকশন আমেরিকাতে ফেরত না আনো তাহলে তোমাদেরকে আমি ডাবল ট্যাক্সেশন করব হ্যাঁ সেটা তো উনি হয়তো সেটা বিদেশি শ্রমিক দিয়ে তো উনি উনি বলেছিলেন যে এই এই তার মানে কি ওই গাড়িগুলো এখানে ইম্পোর্ট হচ্ছে গাড়িগুলো তৈরি করছে আমেরিকান কোম্পানি এব্রড আমেরিকাতে এগুলো আবার ইম্পোর্ট হচ্ছে উনি বলেছেন ইম্পোর্টের উপর রেট ডাবল ট্যাক্সেশন করবেন যাতে প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে যায় এবং তারা দে ব্রিং ব্যাক देयर ইন্ডাস্ট্রি अगेन ইনটু ইউএসএ এন্ড দেন ক্রিয়েট দ্য জব রাইট Jerusalem, uh, U.S. Embassy moved to Jerusalem. I'm not uh, with the decay. We put it in a Israel Tel Aviv থেকে এখনি জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তর করছে না যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন সহ মুসলিম বিশ্বের আপত্তির মুখে সাময়িকভাবে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 6 মাস পরে দূতাবাসটির ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হবে তবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তরের বিষয়টি থেকে সরে আসেনি যুক্তরাষ্ট্র বরং ইসরায়েল ফিলিস্তিনের সঙ্গে আলোচনা করেই কোন এক সময় জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তর করা হবে জাতিসংঘ সমর্থন না করলেও ইসরায়েল তো বটেই এমনকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জেরুজালেমকেই ইসরায়েলের রাজধানী বলে মনে করেন উই উইল মুভ দি আমেরিকান এমবেসি টু দি ইটারনাল ক্যাপিটাল অফ দি জুইশ পিপল জেরুজালেম এ বিষয় নিউইয়র্কে ইসরায়েলের কনসাল জেনারেল ড্যানি ডায়ান বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উচিত জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং দূতাবাস স্থানান্তরের বিষয়ে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করা আই থিংক দ্যাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট অল দ্য এমবেসি সার আউটসাইড জেরুজালেম ইজ এন অ্যানোমালি শুড বি কোরেক্টেড আই থিংক দ্যাট দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইজ দ্য প্রপার কান্ট্রি টু টেক দ্য লিডারশিপ অন দ্যাট সেন্স দ্যাট বিং সেড আই মাস্ট অ্যাডমিট দ্যাট দ্য প্রমিস টু মুভ দ্য এমবেসি টু জেরুজালেম ওয়াজ নট গিভেন টু ইসরায়েল ওয়াজ গিভেন টু দ্য আমেরিকান ইলেকটোরেট সো উই আর নট এ পজিশন টু ডিমান্ড দ্যাট জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তরিত হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে কনসাল জেনারেল বলেন তিনি তা মনে করেন না আই থিংক ইউ নো আই থিংক দ্য অনলি a uh, 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 consequence that the decision to move the American embassy to Jerusalem will have will be that the American embassy will be in Jerusalem. পূর্ব নয় বরং পশ্চিম জেরুজালেমকে দূতাবাস স্থানান্তরের কথা বললেন ড্যানি ডায়েন তবে আবারও পুরো জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী বলে দাবি করলেন তিনি Uh, is Israel's capital. Uh, uh, in that sense, it can be even productive to দূতাবাস স্থানান্তরিত হলে তা ইসরায়েল ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে না বলেই মনে করেন ড্যানি ডায়েন বিশ্লেষকরা বলছেন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যই অশান্ত হয়ে উঠতে পারে well ekhon ekhane byapar ta hocche ki je there is a safety issue that's what what one thing that he mentioned kintu i mean what's the point that he's trying to try to make it apnar apnar ki mone hoy ekhane je let me bring up few issues 
জেরুজালাম ইস্ট জেরুজালাম এটিকে মুভ করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন উনারা এবং ট্রাম্প দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন উনি এটা করবেন কিন্তু আজকে আমরা জানি যে এটা উনি বলছেন যে আপাতত আমরা করব না জর্ডান that's one part of the problem so israel took over that part after that war thik ache benilam kintu ei jaga ti emon ekta jaga je ti israel ebong philistine palestine both, both claiming, is claiming, claiming as, as, their capital. as their capital now right. amra jani je eta khub ekta mane khub uh, sensitive spot right. a, a, a middle east peace process israeli peace process near kaatsot this process is not going to go any better well we don't know about that but people are working on this for decades after decades after no, decades. Man, by moving this by it's mov- not going to get anywhere you don't think no. by moving this no. is not going to go anywhere no. okay a a a prashonge apne prashno korte actually ami jeta bolte chai apne to analysis er ekটু details korlen ar ki to ami ashole details na je ami ekta ekta shamanno ekta bishoye alok korte chai sheti holo যে হোয়াট ইজ দ্য পলিটিক্স বিহাইন্ড ইট আমাদের আগে সেটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে পলিটিক্সটা কি এটার পিছনে মিডল ইস্ট আজকে ষাট সত্তর বছর ধরে অশান্ত তো আমেরিকা কি চাইলে অশান্ত মিডল ইস্ট শান্ত হতে পারে না আমি তো মনে করি আমেরিকা চাইলে কালকেই সব কিন্তু আমেরিকা আসলে সেটা চাচ্ছে না ইট ইটস এ গেম এই যে জেরুজালেম না তাহলে কি আপনি বলছেন যে কারণ বিভিন্ন সময় আমরা শুনছি যে টু স্টেট সলিউশন ওয়ান স্টেট সলিউশন আমেরিকা যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প পাওয়ার আসলেন উনিও বললেন যে না আই ডোন্ট স্টেট সলিউশন না এখন আবার উনি বলছেন টু স্টেট সলিউশন আবার টু স্টেট বলার পর আপনি চলে যাচ্ছেন আপনি বলছেন এখন যে ইউএস অ্যাম্বাসি কিন্তু আমি সরিয়ে নিয়ে যাব জেরুজালামে ইস্ট জেরুজালামে ওকে তাহলে হাউ আর ইউ রিয়েলি হেল্পিং দিস সিচুয়েশন মোটেও না সেইটাই আমি বলতে চাচ্ছি আমেরিকা চায় না মিডল ইস্টে শান্তি আসুক আপনি তাই মনে করেন যদি শান্তি আসে শান্তি আসলে বাণিজ্য থাকবে না শান্তি আসলে বাণিজ্য থাকবে না ট্রু তো বাণিজ্য বড় না শান্তি বড় আমেরিকার কাছে কোনটা বড় সেটা আপনাকে আগে ভাবতে হবে আচ্ছা তো কারণ আপনি দেখেন যে ট্রাম্প এইমাত্র সৌদি আরব সফর করে এলেন এতগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানদের নিয়ে তিনি বসলেন মুসলমানরা বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু সেখানে শুধু টেরোরিস্টরা শত্রু হলো অল মুসলিমস আর ফ্রেন্ড রেজাল্ট কী দেখলাম তিনশো বিলিয়ন ডলারের বেশি অস্ত্র চুক্তি এক বছরে এই বছরেই একশো দশ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র বিক্রি হবে কিন্তু এটা তো বড় একটা বাণিজ্য এবং আমি অবশ্যই ট্রাম্প বলছেন বাণিজ্য বিরাট একটা বিজয় না শুনেন আমি বলি ওই ছোট্টবেলা একটা গল্প পড়তাম আমরা ব্যাঙের গল্প ব্যাং ডুবার মধ্যে আছে বাচ্চারা ডিল ছুড়ে ছুড়ে ব্যাঙের সাথে খেলা করছে ব্যাং মারা যাচ্ছে বাচ্চারা খিলখিল করে হাসছে ব্যাং কি বলছে যে তোমাদের জন্য যেটা খেলা আমার জন্য সেটা মরণ আমেরিকার জন্য বাণিজ্য মিডল ইস্টের জন্য এটি ধ্বংস মিডল ইস্টের ধ্বংস না থাকলে বাণিজ্য হবে না আপনি যদি যুদ্ধই না থাকে আপনার অস্ত্র কোথায় বিক্রি করবেন ধন্যবাদ আপনি আমরা ছোট একটি বিয়ে এটা এটা আমার মতামত কিন্তু এটা আমি বলিনি যে এটি উইল উইল গেট ইনটু মোর ইন ডিটেইলস अबाउट দিস থিংস এবং ফিরে আসার পরে আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে ডিসিশন অফ উইথড্রল ফ্রম প্যারিস ক্লাইমেট ডিল এন্ড এন্ড হাউ ইট কুড সেট ব্যাক ইউএস এনার্জি জব গ্রোথ এই ব্যাপারটিতে আমরা আলোচনা করব আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নেব বিরতির পরে ফিরে এসে এই ব্যাপারটিতে আমরা আলোচনায় ফিরত যাব শ্রী দর্শক আপনাদেরকে পুনরায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমরা বিরতির পরে ফিরত এসেছি আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বলেছিলাম যে আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করবো সেটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পস যে ডিসিশনটা নিলেন টু উইথড্র ফ্রম প্যারিস ক্লাইমেট ডিল খুড দিস বি এ সেট ব্যাক ফর ইউএস এনার্জি জাব গ্রোথ মালিক ভাই আপনি বলছিলাম যে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ করবো জি এটা কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম এই কথাটাই যে আসলে ওনার এই কারণ ক্লিন এনার্জি জাব যখন আপনি কল থাকবে 
তখন তো ক্লিন এনার্জির দিকে আপনি অতটা মনোযোগী হবেন না ক্লিন এনার্জি কিরকম আপনি এনার্জি ফ্রম সোলার এনার্জি ফ্রম এয়ার যেগুলোতে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ নেই বা কম এটা তো নাই এটা তো নেই আপনি গ্যাসও করতে পারেন কিন্তু সেটাতে আছে সেটাতে কম তো আমরা যেটা আলাপ করছিলাম সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা কোল জবের দিকে যেতে থাকি সবসময় তাহলে হাউ আর উই এনকারেজিং এই যে ইউএস তো লিডার দে আর লিডার ইন টেকনোলজি দে আর লিডার ইন বিজনেস দে আর লিডার ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স দে আর লিডার ইন ইউএস ইন দ্য ইকোনমি দে আর ইন দে আর লিডার ইন ইনোভেশন নাও ইফ উই টেক দিস কাইন্ড অফ ডিসিশনস হাউ আর উই হেল্পিং নিউ এনার্জি জবস উই আর নট হেল্পিং নো ওই বিষয়টাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম না এটা আমি তো এর আগেও বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি কি এই উনি যে যুক্তিগুলো দেখাচ্ছেন সেই যুক্তির জন্যই কি উনি পিছিয়ে আসছেন নাকি অন্য কোনো কারণ পিছনে আছে এখানে কিন্তু ক্যাম্পেইন একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু জানেন যখন ক্যাম্পেইন করেছে देयर হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পিপল লাইক ইভেন ইন আপ স্টেট নিউ ইয়র্ক উই সিন ইট देयर देयर মেনি স্টেটস যেখানে কোল মাইনিং প্লেসেস গুলো কিন্তু আসলে इट्स बीन শাট ডাউন or it's been you know, closed down places jeglo she kintu when he went back to campaign all these uh, miners, miners to the miners exactly miners kintu sorry se kintu je na so we kintu rightly said okay but fine but the question is apna amra jani je coal is not economically profitable anymore coal job has to go exactly there, there he doesn't choice. get it he doesn't no, no, get that commitment ta kotha chilo dekhen tar commitment chilo jemon dhoren ei michigan e take jitte hobe फिर আপনি যেটা বলছেন কোল জব আমি আপনার সাথে একমত আসলে এটি কিন্তু অনেক পুরনো একটা প্রযুক্তি আপনি যেমন আমেরিকা তো লেটেস্ট এবং সোফেস্টিকেটেড টেকনোলজি নিয়ে আসবে আমেরিকা তো টেকনোলজি জনক তাহলে কেন ঘুরে ফিরে সেই পুরোনোটা যাচ্ছে যাচ্ছে কারণ ওই যে এই যে কোনো নিউ টেকনোলজি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওল্ড টেকনোলজির যে একটা মানে এফেক্ট হয় সে সেই এফেক্ট কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে আনার জন্যই তিনি এই কথাগুলো বলেছেন কিন্তু আমি আমি যে প্রশ্নটি আপনি কি করতে যাচ্ছিলাম যে ঠিক আছে উনি আপনি নির্বাচনী ইশতেহার ছিল এটি যে আপনি আই উইল ব্রিং ব্যাক দ্য কোল জব উইল পুট ইউ ব্যাক ইন দ্য জব আর যাদের জব নাই তাদেরকে আবার জব আবার জবে ফেরত দিন কিন্তু আপনি সোনার লিডার জানেন যে কোল জব চিরদিন স্থায়ী হবে না এটা সম্ভব না নিউ টেকনোলজি উইল কাম এন্ড টেক ওভার সাচ এজ সোলার সাচ এজ ক্লিন এয়ার এর চেয়ে দেজ উনি বারবার একটা একটি কথা বলেন যে ক্লিন কোয়েল আমি ক্লিন কোয়েল বলে কোনো কথা কখনো না কোয়েল মানে কি ক্লিন হয় কখনো কোয়েল ক্লিন হতে পারে না আমি জব গ্রোথ এর ব্যাপারে উনি উনি বেশ ব্যাখ্যা দিয়েছেন আজকে যে কোয়েল জব এর জন্য এত এত হাজার জব তৈরি হচ্ছে আমার কাছে কাছে একটি নাম্বার আছে সে নাম্বারটি বলছে যে ন্যাচারাল গ্যাস ইন্ডাস্ট্রি রাইট নাও এমপ্লয়েজ থ্রি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি টু থাউজেন্ড ওয়ার্কার্স সোলার এনার্জি সেক্টর থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর থাউজেন্ড মোর দ্যান দ্যাট মোর দ্যান দ্যাট উইন হান্ড্রেড এন্ড টু জবস হান্ড্রেড এন্ড টু থাউজেন্ড জবস হ্যাঁ এনার্জি দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু এনার্জি ডিপার্টমেন্ট কোল কোম্পানি অন দ্য আদার হ্যান্ড কোল কোম্পানি অনলি এমপ্লয়েজ হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি ফোর থাউজেন্ড ওয়ার্কার্স and this numbers mm. are declining mm. the question is why amra shobai jani je ei clean energy sector tai probiddhi hobe ei tai kaj hobe ekhane sob kichu ja notun eta kintu sob shomoy it's it's eventually it will get mm. there kintu ei eta kintu ajker theke na it's been years je they, they it's been pushed back jemon apnar gasoline industry they don't want these things to grow so they are campaigning they are lobbying it to 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 have a pushback so these things been going on for years and years that i can already the america could have changed the whole strategy years ago kintu je pushback jeglo ache jeglo political campaign 
the uh, lobbies, lobby, all that stuff. That's one of the things that 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 mm -hmm. that gets a pushback. But how good of a salesman he was today when he sold this. When he just wanted to sell Colin, I mean, I have seen him. I don't know. How good he as a salesman? How good was he? He was very good. Sure, he was able to. No, no, salesmanship. He's a bin. There is no question. There is no question. Even for a poor son, the one. It's not right. It's right. Among, because of his salesmanship, he is now the president of the USA. He's a great salesman. Yes. But at the end of the day, mm -hmm. is it going to hurt us? Yes. Is sure. It yes, hurt it us? will. Now, can you see that? Can you see that? Can you see that? Can you see that? Apni, apni dekhe. Apni feel korn and na korn. Aje, aje decision gula nao hote. You are going backwards instead of going forward. How, how much hurt? Uh, or damage will it do, be done by the, uh, by the time he is gone? You have to stop the people who are in the middle of the road. You have to stop the people who are in the middle of the road. You have to stop the people who are in the middle of the road. That means that the American people are in the middle of the road. You have to clean the air. No, you have to clean the air. Because you have to see the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the rest of the world. No, no, I have to say the बाकी जेह देश गुलाब से तारा कितने यूएस छाराई दे वांटेड टू मूव ऑन ना शेडों में देखते बच्चे चाइना एवं यू कितने यूनाइटेड हुए किसे है आर वी नॉट लूजिंग द लीडरशिप रोल है शेडों आपने जो दी आपने जो दी शेप पॉइंट ऑफ व्यू तें देखें तो ले एम्ब्रे के विल सिंपली लूज हिज तो अमरा ये बापत Russian investigation into Trump administration and a jinista to since 2016 election थे कि चोलचे चोलचे वो चोल भी हो रहे हैं। हमने नोटुन को रे सुनते पहले हम जब जेब सेशन हैड एडिशनल मीटिंग्स जिनी जेटी उन्हीं बॉलिंग नहीं उन्हीं जोखों उनके जोखों ये जॉब जोने कार्य दाखा हुए चले वों उन्हीं जोखों सिक्योरिटी क्लेरेंस जेब फॉर्म टा फिलअप करे चले � he he works for Justice Department. Uni shekhane ulle kore ni. E bapati akun no kugar beer huye shche. She onno dikhe Comey James Comey ha to agami bud bar amra dekbo he is going to testify publicly and private behind the door privately. That's another thing. Amra jani Jared Kushner shomonde no tun kotha beer huye shche. He wanted to set up a communication channel. Gopon channel. Gopon channel. What does that mean? Ebang President Trump bolchen. Ato ba tar administration bolchen. जे ये तो ठीक आते हैं तो होते ही पड़े डिप्लोमेसी वहाँ पे होते ही पड़े आप आप आरोशुन सी जे प्रेसिडेंट ट्रंप बिश्चो लीडर देख के फोन करे बोलते हैं आह यू कैन कॉल मी ऑन माय सेल फोन मनी दिस चेंजमेन वी डोंट नो व्हाट टू गेट नेम तो अमरा ऑने कुली बिश्चो तो नियाशलम एक टी एक टी करे तार माने कि ये � ना ना इतनी तो अब अगर आप जो राष्ट्रीय जगह जो मध्यम जो जगह जो खाए शरदर कुपन थक लो ना ना शेटी तो एक टी बापर आरेक टी बापर होते हैं जो फोन कैन बी हैक्ड एनी टाइम अवश्य आपने सेल फोन तो अतुटा निरपोत ना जेटी आपने के राष्ट्रों दिए चाहे जेटी जेटी सीआईए साइबर सिक्योरिटी तरुखा ने नहीं James Comey testified to Corbyn, Shunlam. That's why Jared Kushner is going to be a part of it. Actually, I want to say that, I want to simply say that, I mean, all these are, I mean, there are speculations. Yes. Unproven, right? There are many people who say that, you can see that this is the same thing, the same election campaign. Yes. जे एक एक टाइप की देख एक स्पाइडर ओएब ऑफ कनेक्शन पाप ना अपने स्पाइडर ओएब ऑफ कनेक्शन शेड की रकम ये स्पाइडर ओएब मुद्दे इन्वॉल्व रहा से सम पब्लिक सम प्राइवेट सम क्लियर एक्जिस्ट बिटवीन ट्रम्प हिज एसोसिएट्स एंड पुतिन तो जोखन इटा होते हैं पब्लिक जोखन होते तार जो ऑफिशियल्स गोलूस � देखें आपने जेब से सुन चुला रहे थे, रेक्स टिलर्स सुन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तार को तो सुना जिन इन्वॉल्वमेंट सिलो तार, तब पर माइकल फ्लिन ताकि तो पदों देख करते हैं लोग जिन्हें फॉर्मल नेशनल, आवार आपने देखें एक अंतिक की राशियन ऑफिशियल मुद्दे दर्ज राष्ट्रदूत किस्ला, 
আবার দেখেন এখানে কি হচ্ছে তার ফ্যামিলিও কিন্তু ইনভলভ হয়ে গেছে ওই যে আমি যেটা স্পাইডার ওয়েব অফ কানেকশন বলতে যাচ্ছি তার সেলের কথা বলা শোনা যাচ্ছে মেয়ের কথা শোনা যাচ্ছে ইভেন জামাতাও জড়িত হয়ে গেছে তাহলে দেখেন যে ইন অল দ্য ওয়ে একটা মানে যোগসূত্র কিন্তু স্থাপন হয়ে গেছে অনেক আগে থেকে এখন এগুলো পারসেপশন কিন্তু নানা রকম ধোয়া আসে কেউ হয়তো বিশ্বাস করছে যে হ্যাঁ ইটস ট্রু ইটস রিয়েলি হ্যাপেন্ড আবার সামবডি মে থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট এগুলো আসলে সব ফেক নিউজ যেরকম প্রেসিডেন্ট বলেছেন বিভিন্ন মিডিয়া যেগুলো বলছে তো আমি একটা কথা আপনাকে বলি আমরা বাংলা একটা কথা বলে থাকি যা রটে তার কিছুটা বটে না অবশ্যই সেটা তো আসেই কিন্তু উনি দাবি করছেন ফেক নিউজ আমি সেটাও বিশ্বাস করতে পারি আবার এগুলো সত্য যা আমি ধরে নিতে পারি তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া পাবেন পারসেপশনের মধ্যে একটি হানড্রেড পারসেন্ট বিশ্বাস করলাম আমি যেটি সত্য ইট হ্যাপেন্ড আবার ওই যে আপনি যেটা বলেছেন যা রটে তার কিছু আমি কিছু কিছু বিশ্বাস করতে স্থাপন করলাম আবার আমি ফেক নিউজ হিসাবে উড়িয়ে দিলাম বাট এখন যদি তাও হয় ফেক নিউজও সে তো রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব এটা যথাযথ প্রমাণের মাধ্যমে তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ করা যে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ বিহাইন্ড দেয়ার ইজ সামথিং আর নট এ তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব এটা এটা কিন্তু অন্য কারো দায়িত্ব না তো আমার মনে হয় যে বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হবে যখন কমি সাক্ষ্য দিবে টেস্টিফাই করবেন এবং কবি কিন্তু আট তারিখে এটা কিন্তু ডেট হয়েছে ইন্টারেস্ট কমিটিতে উনি আট তারিখ উপস্থিত তিনি কিন্তু একটি কথা বলেছেন বিফোর গোয়িং টু ইন্টেলিজেন্স কমিটি তিনি জনসম্মুখেও কিছু কথা বলবেন উনি বলেছেন পাবলিকলি কিছু হবে পাবলিকলি কিছু হবে প্রাইভেট তো আমার মনে হয় যে কবির বক্তব্যের পরে সাক্ষ্যের পরে বোধ হয় এই বিষয়টা আরেকটু শেপ নেবে চলমান হচ্ছে অনেকদিন ধরে বলা হচ্ছে যে রাশিয়ার যে মেডেলিং দেয়ালেকশন রাশিয়া প্রভাবিত করেছে ইউএস টু থাউজেন্ড যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো জয়ী হয়েছেন এই কথাটি সত্য নয় রাশিয়া কখনো স্টেট হিসাবে এরকম কোনো কাজ করে না তবে আমি বলতে পারি এটা অন্য কেউ রাশা থেকে করে করতে পারে রাশার পেট্রিয়টিক লোকজন থাকতে পারে তারা করতে পারে এগুলো হতেও হতে পারে এ ধরনের কাজ হলেও হতে পারে এই ধরনের অ্যাটাক হয়তো হয়েছে কিন্তু সেটা নির্বাচন প্রভাবিত করেছে বা করতে পারে বলে আমি মনে করি না ওকে এই ব্যাপারে একটু আমি একটু বলি ব্যাপারটা প্রথম হচ্ছে কি যে এখন আমরা তার কথা শুনছি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ইটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কি চিন্তা করে দেখেন আমেরিকা অল অল অরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড হি ইন্টারসেপ্ট হি ইন্টারফিয়ার ইন এভরি সিঙ্গল কান্ট্রি ইফ হি হ্যাজ এন ইন্টারেস্ট টু এনি হ্যাজ এন ইন্টারেস্ট হি হ্যাজ রাইট হি হ্যাজ এন ইন্টারেস্ট সে কিন্তু প্রতি সারা ওয়ার্ল্ডে যখনই কোনো এই আপনার এই প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টার যখনই কোনো ইয়ে হয় ভোটাভোটির ব্যাপারে কিন্তু হি ডাজ এট অল দ্য টাইম দিস ইজ দ্য কমন থিং ফর মারি আই মিন ডোন্ট লুক এট ইউর সেলফ লাইক ও হোয়াটস হ্যাপেনিং দিস ইজ ওকে নাও দ্য থিং ইজ যখন একটা একটা কান্ট্রি যখন ওয়েন দেয়ার ক্যাম্পেইনিং দেয়ার ইজ অলওয়েজ এন ইন্টারেস্ট ফ্রম সাম ওর এলস কিছু ইন্টারেস্ট কিন্তু অলওয়েজ দেয়ার দেয়ার গ্রোয়িং এখন কথাটা হচ্ছে কি যে ইন্টারেস্টটা কার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এখন আমরা উইল লাইক পুটিন যেটা বলেছেন উইচ ইজ উইচ ইজ উইচ আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা এখন বলছি ওকে সো প্রেসিডেন্ট ইজ ইন্টারফিয়ারিং প্রেসিডেন্ট উইল নেভার ইন্টারফিয়ার দে উইল বি দে উইল বি নেভার কমিউনিকেশন বিটুইন এ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড আদার প্রেসিডেন্ট ওকে আই অ্যাম গিভিং ইউ হোয়াট এভার এক্স্যাক্টলি এন্ড দ্যাটস নেভার গোনা হ্যাপেন তারা করবে কেন এটা এক্স্যাক্টলি এন্ড ব্রাদার দিস ইজ এন ইনফ্লুয়েন্স অফ কোর্স देयर कैन बी एन ইনফ্লুয়েন্স ইজ देयर রং মেবি इट्स नॉट রং কারণ হয়তো রাশিয়ার কারো ইন্টারেস্ট থাকতে পারে এখানে যদি যদি এখানে দুটা এখানে ডেমোক্রেট অ্যান্ড রিপাবলিকান দেওয়ার দেয়ার ক্যাম্পেইনিং ইটস এ গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডস অফকোর্স দেয়ার আদার কান্ট্রিজ দেয়ার আদার আদার ইন্টারেস্টেড পার্টি দে হ্যাজ ইন্টারেস্ট টু ওয়ান অফ দ্যাম এটা ইট ইজ ইট ইজ এ ন্যাচারাল থিং ওয়েন উই আর লুকিং এটস ইন এ ওয়ে দে ওকে পিউটিন ইজ ইজ ওয়াদার ইজ ইনভলভ ওর সামথিং ওস নাথিং ইজ গান এ খ্যাম আউট পিউটিন ক্যান সিকিউরলি সে দ্যার আই হ্যাভ নাথিং বিকজ দে উইল বি নো কমিউনিকেশন হোয়াটস এভার বিটুইন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড because america what does they what, how they do it america president doesn't go and interfere Dhanabad. they have a corporate Dhanabad interest Dhanabad that Dhanabad they do আমি প্যারিস ক্লাইমেট অ্যাকর্ডের আরেকটি ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করতে চাই সেটি হচ্ছে আমেরিকার সাথে ইউরোপের যে টাই इट्स अ वेरी स्ट्रांग বান্ড 
especially with Germany, mm -hmm. especially with France, uh, of course with UK. UK. So, when we were talking about this, we were talking about the fact that we contribute to this country, we contribute to this country. We were talking about this country, we were talking about this country. So, we were talking about France and, and German and other nations must mm. contribute more. এই যে এই ধরনের বক্তব্য এই ধরনের বক্তব্য কি আমেরিকার সাথে তার অ্যালাইদের একটা দূরত্ব তৈরি করবে না সেটা তো আপনি কিছুদিন এই এই সপ্তাহে তো এই সপ্তাহে জার্মান চ্যান্সেলর কি বলেছেন যে আমেরিকার উপর আস্থা রাখা যায় না উই ক্যান নো নো লঙ্গার রিলাই অন ইউএস তার মানে কি আমাদের আমরা রিলাই করতাম আস্থার একটা সম্পর্ক ছিল আমাদের বাট নো মোর এটা রাখা যায় না তার মানে কি তারা বুঝে গেছে যে আমেরিকার আর আস্থায় আনা যায় না তার মানে তো অলরেডি ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং এই 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 যে এই পেরিস্টিটি থেকে বেরিয়ে আসা মানেই এই ফাটলটা একটু বড় হলো আর কি যখন একটা অনাস্থা একটা সম্পর্কের মধ্যে যখন অনাস্থা অবিশ্বাস এগুলো তৈরি হয় তখন কিন্তু সম্পর্কটা দিনে দিনে বাইরে থেকে দেখা গেলেও ভিতরে কিন্তু ধসে যায় সব কিছু এবং সেটা শুরু হয়েছে প্রক্রিয়াটা এবং এরকম সিদ্ধান্ত আরও যত বেশি আসবে সম্পর্ক তত দ্রুত খারাপ হবে আসুন নেটোর প্রসঙ্গটা আলাপ করি নেটো আমেরিকা ট্রান্স অ্যাটলান্টিক ট্রিটি এই যে জিনিসগুলো তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো নেটোর ব্যাপারে উনি অত্যন্ত অখুশি নেটোতে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে না কেউ টাকা দিচ্ছে না কেউ টাকা দিচ্ছে না চারটি দেশ দিচ্ছে আঠাশটি দেশের মধ্যে বাকিরা কন্ট্রিবিউট কন্ট্রিবিউট করছে না এই ব্যাপারে অত্যন্ত অখুশি উনি এবং এই ব্যাপারে উনি এক হাত নিয়েছেন ইউরোপিয়ান লিডারদেরকে মানে হি সেল ওয়ার্ল্ড লিডার্স বাট ইউ অ্যাকচুয়ালি মেন্ট ইউরোপিয়ান লিডার্স এই ব্যাপারটিতে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি আসলে নেটো না নেটোটা কেন তৈরি করেছে এবং কার স্বার্থ দেখে নেটো তো আমি তো মনে করি হ্যাঁ ইউরোপিয়ান বন্ধুদের নিয়েই তো নেটো তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এই নেটো কি সবসময় আমেরিকার সাথেটাকে বড় করে দেখেনি সবচেয়ে শেষে তাই না কাজে উনি এই যে নেটোর প্রতি যে অনাস্থা আমি নেটোর একটা বিষয় শুধু বলি আপনি দুটি ঘটনা কথা বলি আপনাকে একটি ঘটনা ইরাক যুদ্ধ আমেরিকা ইরাক যুদ্ধ তার জন্য আমেরিকাকে কত মাসুল দিতে হয়েছে এবং দিতে হচ্ছে মানে আপনি ক্যাজুয়ালিটিস আপনি যদি মানুষের জীবন থেকে শুরু করে আর্থিক দেখেন ইরাক দখল হয়েছে ঠিকই কিন্তু বড় মানে বড় অনেক অনেক ত্যাগের বিনিময় কিন্তু আমেরিকা বাট আপনি লিবিয়ার কথা চিন্তা করে দেখেন আমেরিকার কোনো ডাইরেক্ট কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না সেখানে তার একজন সৈন্য সেখানে যায়নি একটি টাকাও তাকে খরচ করতে হয়নি কিন্তু লিবিয়া কিন্তু আমেরিকার দখলে এসে গেছে কিভাবে নেটো নেটো বলা ঠিক হবে না যে আমেরিকার কি কোনো ক্ষতি হয়নি কারণ আপনি জানেন বেনগাজিতে যে ঘটনা ঘটছিল সেখানে আমেরিকান প্রাণহানি ঘটেছিল সেটা তো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা একটি একটা যুদ্ধের ফল কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই সেটা ঠিক সেটা তো হবে কিন্তু ইরাকেরটা কি এখনও মূল্য দিতে হচ্ছে না স্টিল they're paying they're still looking for that weapon of mass destruction yeah. i believe ha yeah, shetai tahole i'm being sort of tahole kajei neto ki biruddhe jao mane kintu apni apnari khoti korchen eta bujhte hobe ar ki tar tahole apni bolchen je neto r je neto r sathe je america r je somporko je somporko ta ottonto shoktishali ekta somporko ebong ottonto sporshokatorik somporko ebong eta ki oi bhabei dekha uchit eta dollar ebong balance sheet taka diye taka diye mullar bishoy na eta takar baire ekta somporko neto r sathe apnar ki monto bei bapare amra onushona ekdom shesh porjay chole eshechi apnar hate 30 seconds you have 30 seconds well ami ami to malik bhai sathe ami purobori ekmot je এখানে নেটোটা তো ইট ওয়াজ অলওয়েজ এক্সাক্টলি অ্যান্ড ইউজ বাই আমেরিকা অলওয়েজ ইউজ টু 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 হ্যাভ টু প্রোটেক্ট হিজ ইন্টারেস্ট এজ এ ইউএস ইন্টারেস্ট অ্যাবসলুটলি সো এখানে নেটোর এই একই ব্যাপার একই আসছে বুঝতে পারছি না ওর স্ট্র্যাটেজিটা কি নেটোর ক্ষতি করো মানে আমার ক্ষতি করো শেষ মাতে চলে এসেছি আমরা এখন বিদায় নিব দর্শক আপনারা যারা দেখছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আপনাদের জন্য এই অনুষ্ঠানটি এবং আজ আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব আগামীতে দেখা হবে টিভেন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালিসিসে থাকবেন আমাদের সাথে যে যেখানে আসুন আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন